గుడ్ మార్నింగ్ ట్రైనే శుభోదయం ఈరోజు ఎలక్ట్రిషియన్ సెకండ్ ఇయర్ ఎలక్ట్రిషియన్ ట్రేడ్ థియరీలో సింక్రోనైజ్ మోటార్ అండ్ ఎంజీ సెట్ ఎంజీ సెట్ అంటే మోటార్ జనరేటర్ సెట్ అని అర్థం సింక్రోనైజ్ మోటార్ ఎంజీ సెట్ గురించి ఇవి భారత్ స్కిల్స్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ని సాల్వ్ చేయడానికి పెట్టి ప్రయత్నం చేద్దాము ఇది తెలుగులో అర్థం మీకు అర్థమయ్యేటట్టు రీతిని వివరించడానికి ఇంకా పదిహేడు బిట్లు ఇచ్చున్నారు ఈ పదిహేడు బిట్లని మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నా వంతు గట్టి యత్నం అయితే చేస్తాను ఇది చాలా అమూల్యమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ అండి ఎలక్ట్రికల్ అనేది విచ్ ఈజ్ ద నియరెస్ట్ సిటీ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కాబట్టి ఇప్పుడు నిత్యావసర వస్తువుగా మారుతూ ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కాబట్టి దీంట్లో రకరకాల వింగ్స్ ఉంటాయి వీటిలో సింక్రోనైజ్ మోటార్ అండ్ ఎంజీ సెట్ అనేది ఒకటి సింక్రోనైజ్ మోటార్ అంటే జనరల్గా త్రీ ఫేజ్ మోటార్స్లో రెండు రకాలైన మోటార్స్ ఉన్నాయి సింక్రోనైజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి సింక్రోనైజ్ మోటార్ అంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్స్ని సింక్రోనైజ్ మోటార్ అంటారు స్లిప్రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ని వచ్చి స్మాల్ మిషన్స్లో స్పీడ్ని వేరే చేసుకోవడానికి స్లిప్రింగ్స్ని కనుక ఉపయోగించినట్లయితే ఉపయోగిస్తారు కాకపోతే ఇక్కడ ఎంజీ సెట్ మోటార్ జనరేటర్ సెట్లో సింక్రోనైజ్ మోటార్ అంటే ఏదో డెఫినేషన్ చూద్దాము అన్ ఆల్టర్నేటర్ విచ్ రన్స్ యాజ్ ఏ మోటార్ ఈజ్ కాల్డ్ సింక్రోనైజ్ మోటార్ త్రీ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏసీ వైండింగ్ అండ్ సూటబుల్ డీసీ వోల్టేజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఎగ్జైటేషన్ ఎగ్జైటేషన్కి అంటే బూస్టింగ్ లాగా డీసీ సప్లై ఫీల్డ్ వైండింగ్ కావాల్సి వస్తుంది ఎందువల్ల అవసరము అని ప్రశ్నిస్తే ది సింక్రోనైజ్ మోటార్స్ ఆర్ నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ తనకు తానుగా సెల్ఫ్ స్టార్ట్ చేసుకోలేవు దీంట్లో ఇలా ఉంటుంది సింక్రోనైజ్ ఇది మోటరు ఇది జనరేటరు ఎంజీ సెట్ అంటారు కదా రెండు ఫిక్స్ చేశారు ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వడానికి సింక్రోనైజ్ మోటార్ హ్యావింగ్ ఎయిదర్ ఏ రివాల్వింగ్ ఆర్మేచర్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఫీల్డ్ స్టేటరు రోటరు రెండు ఉంటాయి అంతేనా ఇది సింక్రోనైజ్ మోటార్ యొక్క ఉంది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ యొక్క మోటార్ని సింక్రోనైజ్ మోటార్ అంటారు ఇక్కడ మెథడ్స్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ సింక్రోనైజ్ మోటార్ బై యూజింగ్ ఏ పానీ మోటార్ బై యూజింగ్ డ్యాంపర్ వైనింగ్స్ బై సింక్రనైజేషన్ చిన్న మోటార్ని పెడతారు డ్యాంపర్ వైనింగ్ అంటే స్క్వెరల్ గేజ్ వైనింగ్ స్క్వెరల్ గేజ్ ఉంటుంది కదా లోపల ఆ స్క్వెరల్ గేజ్లో పైన చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఇవన్నీ షార్ట్ చేస్తారు దాన్ని డ్యాంపర్ డ్యాంపర్ వైనింగ్ అంటారు దాన్ని అది కూడా స్టార్టింగ్ పర్పస్ కోసమే సింగ్రనైజ్ మోటార్కి ఇండక్షన్ మోటార్కి తేడా ఏంటంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ కోసమని చెప్పాము పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఆపరేట్ అయితే ఆల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే సింగ్రనైజ్ మోటార్ని మామూలుగా పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం కూడా ఉపయోగిస్తాం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ఇక్కడ ఇచ్చే అప్లికేషన్ ఉంది కదా యూజ్డ్ ఫర్ మెకానికల్ లోడ్ అండ్ ఆల్సో టు ఇంప్రూవ్ ది పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని సరే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి అని మీరు అడగచ్చు పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ట్రూ పవర్ అంటే కిలోవాట్స్ బై అపరెంట్ పవర్ కేవీఏ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గితే ఏమవుతుంది అనే ప్రశ్న ఏసీలో ఉంటుంది పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ కాస్తీట కాస్తీట అనేది ఒకటిగా ఉంటే అంటే హై ఉన్నట్లయితే టూ థర్టీ ఇంటూ వన్ టూ థర్టీ వాట్స్ అదే పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి టూ థర్టీ ఇంటూ వన్ యాంపియర్స్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే పాయింట్ ఫైవ్ వేసినట్లయితే వన్ బై టూ ఇంకా తగ్గిపోతుంది టూ థర్టీ బై టూ రెండు ఒకట్లు రెండు ఒకట్లు రెండు రెండు ఐదు అంటే నూట పదిహేను వాట్స్ తగ్గిపోతుంది పవర్ కాబట్టి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కానీ తగ్గినట్లయితే పవర్ తగ్గిపోతుంది రిడ్యూస్ అయిపోతుంది దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే సింగ్రనైజ్ మోటార్ని కూడా మనం ఉపయోగిస్తాము ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంజీ సెట్లో రోటరీ కన్వర్టర్ అండ్ ఇన్వర్టర్ అన్నారు ఏసీ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్ యూనివర్సల్లీ ఫర్ ది జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎకనామికల్ దాన్ డీసీ సిస్టమ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దేర్ ఆర్ అప్లికేషన్ వేర్ డీసీ ఏ దర్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ ఏసీ 
డీసీ ఎసెన్షియల్ అనేది డీసీ అనేది అత్యవసర ఎక్కడ ఎసెన్షియల్ అనేది అంటే ఎలక్ట్రోకెమికల్ ప్రాసెసర్ సచ్ యాజ్ ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ ఎలక్ట్రో రిఫైనింగ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఆర్క్ ల్యాంపు సెర్చ్ లైట్ అండ్ సినిమా ప్రొజెక్టర్స్ సినిమా ప్రొజెక్టర్లు కూడా డీసీని ఉపయోగిస్తాము డైరెక్ట్ కరెంట్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ ట్రాక్షన్ అంటే రైల్వే అండి రైల్వేలో డీసీ ఉపయోగిస్తాము ఆపరేటింగ్ టెలిఫోన్సు రిలేసు టైమ్ స్విచ్చెస్ రోలింగ్ మిల్సు పేపర్ మిల్సు ఎలివేటర్సు వీటన్నిట్లో కూడా డీసీ ఉపయోగిస్తాము సరే కన్వర్టర్ అనగానే ఏమి ఏసీని డీసీగా మార్చేదాన్ని కన్వర్షన్ అంటారు అంటే కన్వర్టర్ అంటారు కన్వర్షన్ అంటారు అది చేసేది కన్వర్టర్ అంటారు ఏ మెథడ్ ద్వారా చేస్తారంటే ఎంజీ సెట్ మోటార్ జనరేటర్ సెట్ ద్వారా రోటరీ కన్వర్టర్ ద్వారా మెర్క్యూరీ ఆర్క్ రెక్టిఫైర్ ద్వారా మెటల్ రెక్టిఫైర్స్ ద్వారా ఎస్సీఆర్స్ ద్వారా ఏసీని డీసీగా మారుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంజీ సెట్ రోటర్ కన్వర్టర్ మెర్క్యూరీ ఆర్క్ రెక్టిఫైర్ మెటల్ రెక్టిఫైర్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఎస్సీఆర్ డయోడ్ సిలికాన్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ద్వారా కూడా చేస్తారు సరే ఇక్కడ రోటరీ సింక్రోనైజ్ కన్వర్టర్ అని ఉంది ఈ కన్వర్టర్లో ఏ రోటరీ కన్వర్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ లార్జ్ డీసీ పవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇట్ ఈజ్ సింగిల్ మెషిన్ ఓచ్ వన్ ఆర్మేచర్ అండ్ అన్ఫీల్డ్ ఇది దీన్ని రోటరీ కన్వర్టర్ అంటారు ఈ విధంగా ఉన్న దాన్ని రోటరీ కన్వర్టర్ అంటారు ఇక్కడ ఈ బార్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది కమటేటర్ అంటారు ఆల్రెడీ ఇవి ఫీల్డ్ కాయిల్స్ పోలు పో అంటే ఆర్మేచర్ ఇవన్నీ తీసుకుంటుంది కమటేటర్ అంటే కమటేటర్ అనగానే ఏమి అంటే ఏసీని డీసీగా మార్చేటటువంటి భాగాన్ని కమటేటర్ అంటారు ఈ ఈ బొమ్మ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి చాలా మీకు బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది రోటరీ ఆర్ సింక్రోనైజ్ కన్వర్టర్ అంటారు దాన్ని రోటరీ సింక్రోనైజ్ కండక్టర్ అంటారు మనము నేరుగా బిట్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది బిట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కన్వర్టర్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ కన్వర్టర్ని ఏమంటారు అంటున్నారు ఏమంటున్నారు అంటే ఈ సింబల్ ఏది గేటు యానోడు కేతోడు ఎస్ ఎస్ఈఆర్ ఈ ఎస్ఈఆర్లు ఉపయోగించడం వల్ల ఇది ఏమవుతుంది రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది బిట్టు ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి టక్కండి చెప్పాలి మెటల్ రెక్టిఫైరా రోటరీ కన్వర్టరా రోటరీ కన్వర్టర్ ఇందాక చూపించాం కదా మెర్క్యూరీ ఆర్క్ రెక్టిఫైరా సిలికాన్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైరా ఎస్ డి ఎస్ఈఆర్ని ఉపయోగించాం కనుక సిలికాన్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కన్వర్టర్ ఈ బొమ్మ చూపించి ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను నేను ఈ బొమ్మ చూపించాను కదా ఈ బొమ్మ చూపించినప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది రోటరీ ఆర్ సింక్రోనైజ్ కన్వర్టర్ వెరీ గుడ్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏమవుతుంది రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది వచ్చి మెటల్ రెక్టిఫైరా రోటరీ కన్వర్టరా మెర్క్యూరీ ఆర్ రెక్టిఫైరా మోటార్ జనరేటర్ సెట్టా టక్కని చెప్పాలి ఆన్సర్ వచ్చి బి రోటరీ కన్వర్టర్ ఊచ్ డీసీ సప్లై ఈజ్ నెసరీ ఫార్ సింక్రోనైజ్ మోటార్ ఆపరేషన్ నెక్స్ట్ బిట్ వై డీసీ సప్లై ఈజ్ నెసరీ ఫార్ సింక్రోనైజ్ మోటార్ ఆపరేషన్ మామూలుగా ఫీల్డ్ ఎగ్జైట్మెంట్ కోసం డీసీ ఇస్తాము అని అన్నాం కదా ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే దాని లోపల చైతన్యం కలగడానికి ఆ ఫీల్డ్ వైనింగ్ అంటే ఏంటి ఇది అంటే వాట్ ఈజ్ మోటార్ అనే పదం ఒక వస్తుంది ఏ మిషన్ అయితే వాట్ ఈజ్ మోటార్ అంటే ఏ మిషన్ అయితే మెకా మో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుందో దాన్ని మోటార్ అంటారండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైతే మెకానికల్ ఎనర్జీను ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుందో దాన్ని జనరేటర్ అంటారు అది ఏసీఆర్ డీసీ ఇది బేసిక్ యొక్క దాని యొక్క డెఫినేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎందుకు సింక్రోనైజ్ మోటార్ ఆపరేషన్ అంటే సింక్రోనైజ్ మోటార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సింక్రోనైజ్ అనే పదం వస్తే కానిస్టాండ్ స్పీడ్ కానిస్టాండ్ స్పీడ్ మోటార్ త్రీ ఫేజ్ ఏసీ త్రీ ఫేజ్ ఏసీ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు ఇది ఇవి మన మైండ్లో ఉండిపోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డీసీ ఎగ్జైట్మెంట్ని ఎందుకు అంటే రెడ్యూస్ ద లాసెస్ కాదు స్టార్ట్ ది మోటార్ ఇన్షియల్లీ కాదు రన్ ది మోటార్ విత్ ఓవర్లోడ్ రన్ మోటార్ ఎట్ సింక్రోన స్పీడ్ ఆ సింక్రోన స్పీడ్ వచ్చేంత వరకు ఎగ్జైట్మెంట్ ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ కట్ అయిపోతుంది ఆన్సర్ వచ్చి డి రెండు వందల ఎనభై ఒకటి పెట్టుకు వెళ్దాము ఉచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ బోత్ ఇన్వర్టర్ అండ్ కన్వర్టర్ వాట్ ఈజ్ ఇన్వర్టర్ 
ఇన్వర్టర్ అనగానేమి ఇన్వర్టర్ అంటే డీసీని ఏసీగా ఏదైతే మారుస్తుందో ఏ సర్క్యూట్ అయితే దాన్ని ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్ అంటారు కన్వర్టర్ అంటే ఏంటంటే ఏసీని డీసీగా మార్చేదాన్ని కన్వర్టర్ అంటారు రెండు రకాలుగా పనిచేసేది ఏంటి అంటున్నాడు ఇక్కడ సింక్రనైజ్ మోటార్ జనరేటర్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మెటల్ రెక్టిఫైర్ ఒకదానికే మెర్క్యూరీ రెక్టిఫైర్ సెమీ కండక్టర్ కూడా ఒకదానికి ఉపయోగిస్తారు సింక్రనైజ్ కన్వర్టర్ వచ్చి రెండింటికి ఉపయోగిస్తారు యాక్ట్ చేసే బోత్ ఇన్వర్టర్ అండ్ కన్వర్టర్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వర్టర్ ఇప్పుడే డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం ఇన్వర్టర్ అనగానేమి విచ్ కన్వర్ట్స్ డీసీ టు ఏసీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎజ్ ఏ ఇన్వర్టర్ ఏదైతే డీసీని అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ని ఆల్టర్నేట్ కరెంట్గా డైరెక్ట్ కరెంట్ని ఆల్టర్నేట్ కరెంట్గా మారుస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు ఇన్వర్టర్ అంటారు ఏనా బీనా సీనా డీనా రెండు వందల ఎనభై రెండు డి నెక్స్ట్ రెండు వందలు వచ్చి కన్వర్టింగ్ డివైస్ కెన్ బి ఓవర్ లోడెడ్ ఓవర్ లోడెడ్ కావడానికి కన్వర్టింగ్ డివైజ్లో ఓవర్ లోడ్ కావడానికి ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిలో ఏంటి రెక్టిఫైర్ యూనిట్ రోటరీ కన్వర్టర్ మోటార్ జనరేటర్ సెట్ మెర్క్యూరీ ఆర్క్ రెక్టిఫైర్ ఇక్కడ వీటన్నిటిలో బలహీనంగా ఉండేది రెక్టిఫైర్ యూనిట్ అండి ఏసీ డీసీగా మార్చేది ఇది డయోడ్ వచ్చి వన్ బై ఫోర్త్ వాట్ హాఫ్ వాట్ వన్ వాట్ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి లోడ్ ఎక్కువ కావడానికి పట్టేది ఏంటంటే రెక్టిఫైర్ యూనిట్ ఏ ఇవన్నీ బలంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి కాదు రెండు వందల ఎనభై మూడు వచ్చి ఏ రెండు వందల ఎనభై నాలుగు వెళ్దాము వై ఎగ్జైటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు రన్ ఏ సింగ్రనైజ్ మోటార్ రెండు వందల ఎనభై నాలుగు ఇందాక చెప్పిందే ఎందుకు అంటే అసింక్రనస్ స్పీడ్ ఆ స్పీడ్ జనరేట్ కావాలంటే వెనకాల బూస్టింగ్ లాగా ఉండాలి ఎగ్జైట్మెంట్ ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దీని ఆన్సర్ సూటిగా చెప్తాను రెండు వందల ఎనభై నాలుగు రన్ ది మోటార్ యాట్ సింక్రన స్పీడ్ సింక్రన స్పీడ్ అంటే చెప్పాం కదా కానిస్టెంట్ స్పీడ్ అని కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి ఊచ్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ డీసీ స్టెప్పింగ్ అప్ వోల్టేజ్ డీసీలో స్టెప్పింగ్ అప్ వోల్టేజ్ ఉంది ఆపరేటింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి ఏసీ ఇండక్షన్ మోటార్ వచ్చి ఆపరేటింగ్ చేసేది ఏసీ కాబట్టి ఆపరేటింగ్ రిపల్షన్ మోటార్ కూడా కాదు ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ ప్యూర్ రిక్వైర్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అంటారు అంటే కెమికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక మెటల్ పైన కోటింగ్ వేసి దాన్ని ఉపయోగించుకునే దాన్ని ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అంటారు కాబట్టి ఓన్లీ ప్యూర్ అప్లికేషన్స్ వచ్చి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తుందో అంటే మీ దగ్గర చేస్తాను డీసీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఇది ఫాలోయింగ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎలక్ట్రో కెమికల్ ప్రాసెసర్ సచ్ ఏజ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అన్నారు కాబట్టి ఓన్లీ డీసీ ఎసెన్షియల్ అనేది ఎక్కడ అప్లికేషన్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అని చెప్పక తప్పదు ఆన్సర్ వచ్చి ఏ నెక్స్ట్ రెండు వందల ఎనభై ఆరు వై ది ఎల్ఈడి ఆర్ అవాయిడెడ్ యాజ్ ఎ కన్వర్టర్ ఇన్ రెక్ రెక్టిఫైర్ డయోడ్ ఎల్ఈడి యొక్క సింబుల్ ఏంటంటే ఇది దీంట్లో ఏం చేస్తుందంటే డయోడు లైట్ని ఎమిట్ చేస్తుంది ఎందువల్ల అన్నారు ఎందువల్ల అనేది ఏమవుతుందంటే హెవీలీ డోప్ డివైజ్ వెరీ లో పవర్ డివైజ్ డిజైన్ ఫర్ లైటింగ్ ఎమిటింగ్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు టెంపరేచర్ వెరీ లో పవర్ డివైజ్ ఎందుకంటే హై పవర్ లేదు దీంట్లో చాలా తక్కువగా దానికే చిన్న చిన్న వాటికి కాలిపోతాయి ఓల్టేజ్ ఎక్కువ ఇచ్చినా కాలిపోతాయి తప్పకుండా కాలిపోతాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ కన్వర్షన్ ఏంటంటే లైట్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి రెండు వందల ఎనభై ఆరు వచ్చి వెరీ లో పవర్ డివైజ్ ఇది ఎల్ఈడి సింబల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి లైట్ ఎమిటింగ్ డైవర్డ్ అంటారు విచ్ ఈజ్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది సింగ్రనజ్ మోటార్ సింగ్రనజ్ మోటార్ యొక్క మెయిన్ అప్లికేషన్ ఏంటి ఇక్కడ అప్లికేషన్లు ఏమి ఇచ్చున్నారంటే యూజ్డ్ ఫర్ మెకానికల్ లోడ్ అండ్ ఆల్సో టు ఇంప్రూవ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ యాజ్ సింగ్రనజ్ కండెన్సర్ కండెన్సర్ లాగా పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి అని పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏందో చెప్పుకున్నాం కదా ఇది ఇక్కడ ఎలివేటర్స్ అప్లికేషన్ అన్నారు పేపర్ రోలింగ్ మిల్స్ ఏసీ టు డీసీ కన్వర్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ డివైజ్ అంటే ఇదేందంటే సింక్రనస్ కండెన్సర్ లాగా ఉపయోగిస్తుంది కనుక ఆన్సర్ వచ్చి డి వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మోటార్ జనరేటర్ సెట్ ఎంజి సెట్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది వచ్చి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటారు
noise less, high efficiency, low maintenance required. Output MG set is the motor generator set. This is the three phase AC, this is the DC output. This is the variable AC, this is the constant control. This is the variable AC, this is the variable AC. DC output voltage can be easily controlled. Answer is D. What is the function of the part marked as X of the rotary converter? This rotary converter is the same as the X of the rotary converter. This is the same as the X of the rotary converter. Converts AC to DC, reduce voltage drop, helps delivery without noise, collect the delivery direct current. இக்கடா, आய் X நே பாகும் வேண்டி, commutator segments உன்னை, இ segments ஏன் 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 convert AC to DC, அன்னி இந்தாச் சிப்பு நம்மனும். காபட்டி இது பாக குர்த்து பிட்டுக்கோலி, இருண்ணம்தல் என்னபை தொம்மிதுச்சி, converts AC to DC, ஏ, இருண்ணம்தல் தொம்பைக் கெல்தாமும் பிட்டுக்கி, what is the purpose of damper winding in a synchronous motor at starting? Starting just on the damper winding and short circuit just at one day. The interlocution on the event of ring door short just a room. Then a damper winding under room. Then the Kupak is under starting purpose cause on constant speed cause on Kupak is there. Ronald Tom by produce high voltage initial the rotation produce high current to start the rotate the motor produce torque and run near in synchronous speed produce high magnetic field to maintain a constant speed answer is D produce a high magnetic field to maintain the constant speed why the synchronous motor fails to run at synchronous speed सिंक्रनस स्पीड मोटर फेल रन सैट सिंक्रन स्पीड सिंक्रनस मोटर क्रनस स्पीड तो एनक फेल इनफिशेंट एक्सइटेशन डिफेक्टिव पानी मोटर ओपन इन डैंपर वैंड शार डैंपर वैंडिंग एना सर इवन एक्सइटेशन कोसमें इनफिशेंट एक्सइटेस मुझे दीन से सारे उठर सेल्युना कर्णुड़ की तल कदा मन को महाभारत में सर रादान नड़िपे वोड़ अट्टुन रोड़ी गावाली सिल्यून बट्ट कुण्टारू हैते दर्मराज वेल्ले आड़ताडू अया नुवु चाल सिक्त्त मंत्रिवी क्रिष्णडु तो समानंग नड़प गले वाड़ुवी अन्नु सित्र पक्षुन जेर्यावू अ कुछ नहीं उन्हें वो का मंच जेंटलमैन आकर पाकन उन्हें डर उन्हें ये बाबू ये बंदा लोन आवा इधर नहीं नो निको चेक किस्त ना नो वो का टेन लैक्स रुपीस के ये चेक कर बैठ कर नहीं जीवित आने बावजूद कर नहीं ये पे वो किच्चे सेल तड़ो किच्चे सेल लगा ने दान सुस्त तड़ो सुसिन तरवाता दान तो तेरी की बिजनेस स्टार्ट जैसे अंतो कष्ट बड़े ऑक्सांसन लौपला कोटिस चढ़ाव तड़ो सरे ऑक्सांसन तरह तो अच्छी कलर दाम एकड़ा ने आनंग आने मले आत्वाट कल तड़ा चेक दिस कने घर वंगा अंटे ये दिन निर्वाल ले दंडे ने कष्ट पर संपायन्स कुनाने सुस्ते आकड़ा वक्न नर्सो ची � तीस कहलते ना हो आता अंदर चेक को ले लागे इस तुम टड़ो वाले अंडे दिन उदेश्य में ना अंडे ने जब पूछे थे आ एक्साइटेशन हो आदि मुंडू आ का आदि वोड़म वाला आता नहीं जैसे डू अंडे चानी पोता ना उनको ने वोड़ बद्ध बिजनेस मैग्नेट आया डू काबटी एक्साइटेशन ने दे उन्होंने इधर का न दींटो ये वी वेरिंग द मोटर लोड वेरी द रोटर एक्सइटेशन वेरी द स्टेटर वोलटेज इन मोटर 
where is the stator current in motor rendu vandala 92 bitu rotor stator ani untundi stator ante tirakkunna undedi rotor ante rotate ayyedi kabatti excite machine vachi where is the rotor excitation rendu vandala 92 bitu kochi b answer what is the what is the function of the damper winding in the synchronous motor damper winding synchronous motor lo dani yokka function enti anedi pani motor indaka oka cheppanu pani motor ivanni enduku ante damper winding ivanni enduku ante methods of starting synchronous motor by using a panning motor by using a damper winding by synchronization main purpose and what is the function of the damper winding in a synchronous motor and ente maintain power factor excite the field winding maintain the constant speed starting the synchronous motor starting question kada yes 293d 294 which converter is having high efficiency efficiency ante output by input palitam baga raavali which converter is ha having high efficiency ante ippudu unna tond latest equipment enni ee symbol em gani gurtundali scr converter yes very good next 295 how synchronous motor works as a power factor corrector power factor yokka correction ante lagging lo undu ankonde dan lead cheyadaniki em chestaru ante ela ante indaka cheptam excitation maintain deniki istamu field ki istam okay varying the field excitation excitation lo field ivadam dwara lagging lo unna danni leading power factor antaru power factor ante endo cheppunam kada ipudu p is equal to v into i cos theta cos theta ni power factor antaru ante active power by apparent power kilowatt by kva antaru idi ela pan chestundo mari inko okka sari chuddam 239 undi ih 1 amperes undi cos theta 1 kabatti power ante 230 watts vastundi ade sagane sagane power factor tagidam 230 into 1 into 0.5 0.5 ki tagipoyind ankonde 0.5 ante appude undi 239 by 2 1 by 2 e kada rendu okatlu rendu okatlu rendu aidulu 115 watts 230 watts ki 115 watts ki enta teda undo chudandi ee rendu anta teda untundi power factor lo ganaka reduce aithe output anedi anta daggipothundi kabatti deenni improve cheyadaniki em chestarante field excitation field ki excitation ganikinatlaithe dantlo improve avutundi synchronous motor nu kuda manamu power factor improvement kosam upayogisthamu idi power grid ki nenu pillalni iskelinappudu akada synchronous condenser ani untundi aa motor akada undi power factor improvement cheyadaniki అది మాకు చూపించారు అక్కడ కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు అర్థమయ్యే అనుకుంటున్నాను ఈ ఎంజి సెట్ లో ఖచ్చితంగా రెండు మూడు బిట్లు వస్తాయి ఈ రెండు మూడు బిట్ల కోసం ఇవి చక్కగా ఈ వీడియోని మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను భావిస్తున్నాను కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ లో మీరు నూటికి నూరు మార్కులు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది అలా నూటికి నూరు మార్కులు మీరు అంటే అన్నిటికీ అన్ని బిట్లు పెట్టి మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఐ షూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ జై హింద్